সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিত করছি অনুশ্রমী বারো পয়েন্ট এক বারো পয়েন্ট একের আজকে আমার দ্বিতীয় পর্ব তো দ্বিতীয় পর্বে আমি তিনটা অঙ্ক করব দুই তিন এবং চার এই তিনটা অঙ্ক করব তো এখানে মেনলি প্রশ্নগুলো কি দেখো এখানে যে দুইটা সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ এই সমীকরণ দুইটা সমঞ্জস কি না পরস্পর নির্ভরশীল কি না এবং এদের সমাধান আছে কি না যদি সমাধান থাকে তাহলে কয়টি করে সমাধান আছে এটাই কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমি শুরু করছি দুই নম্বর থেকে দেখো টু এক্স প্লাস ওয়াই সমান থ্রি এটা সমীকরণ নম্বর এক আর ফোর এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান সিক্স এটা সমীকরণ নম্বর দুই তো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সে সেটা হলো এ ওয়ান বাই ই টু বি ওয়ান বাই বি টু এই জিনিসগুলো বের করতে হবে তো আমরা প্রথমে কি করবো এ ওয়ান এবং এ টু এগুলো কি এক্সের সহগের অনুপাত তাই না আমি লিখবো এখানে এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত এ ওয়ান বাই এ টু সমান দেখো এই এক্স এর সঙ্গে এখানে যেটা আছে সেটা হলো এ ওয়ান আর পরেরটাতে দ্বিতীয় সমীকরণে যেটা আছে সেটা হলো এ টু তাহলে এ ওয়ান মানে হলো টু আর এ টু মানে হলো ফোর এটা আমরা কাটাকাটি করলে কথা হবে এক বাই দুই হবে আচ্ছা তারপরে ওয়াই এর সহক দয়ের অনুপাত ওয়াই এর সহক দয়ের অনুপাত বি ওয়ান বাই বি টু দেখো বি ওয়ান মানে হলো উপরেরটা এখানে ওয়ান আছে এখানে কোনো কিছু নাই মানে ওয়াই এর সামনে কোনো কিছু নাই ওয়াই এর সঙ্গে কোনো সংখ্যা নাই মানে ওয়ান আর এখানে ওয়াই এর সঙ্গে টু আছে এই যে এখানে টু এখানে আর কাটাকাটি করার কোনো বিষয় নেই এখন দেখো ই ওয়ান বাই ই টু এটার মান কিন্তু হাফ বি ওয়ান বাই বি টু এটারও মান কিন্তু হাফ দুইটাই সমান হইল তার মানে দেখো দুইটাই যদি অসমান হতো তাহলে কিন্তু এখান থেকেই আমরা সিদ্ধান্তে চলে আসতে পারতাম এবং অঙ্কের উত্তর আমরা লিখে দিতে পারতাম কিন্তু যখন এই দুইটা সমান হয়ে গেল এ ওয়ান বাই ই টু এবং বি ওয়ান বাই বি টু এই দুইটা যখন সমান হলো তখন কিন্তু আমাকে সি ওয়ান বাই সি টুটাও বের করতে হবে তো এইভাবে লিখবো ধ্রুব ধ্রুব পদ দয়ের অনুপাত সি ওয়ান বাই সি টু ধ্রুবপদের অনুপাত হলো সি ওয়ান বাই সি টু তো এখানে দেখো সি ওয়ান হলো থ্রি সি টু হলো সিক্স কাটাকাটি করলে কিন্তু এক বাই দুই হবে দেখো সি ওয়ান বাই সি টু এটারও মানে কিন্তু এক বাই দুই হইল তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি অতএব এ ওয়ান বাই ই টু বি ওয়ান বাই বি টু সি ওয়ান বাই সি টু তিনটেই কিন্তু সমান হইল এ ওয়ান বাই ই টু বি ওয়ান বাই বি টু এবং সি ওয়ান বাই সি টু তিনটেই সমান হইল তো আমরা এখন ছক থেকে দেখব যে এই তিনটাই যদি সমান হয় এ ওয়ান বাই ই টু বি ওয়ান বাই বি টু সি ওয়ান বাই তিনটাই যদি সমান হয় তাহলে কি হয় তাহলে সমীকরণগুলো সমঞ্জস হয় পরস্পর নির্ভরশীল হয় এবং অসংখ্য সমাধান আছে তাহলে আমরা লিখে দিব যেহেতু এখানে আমরা লিখবো যেহেতু যেহেতু এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু সমান সি ওয়ান বাই সি টু অতএব সমীকরণ দয় লিখবা অতএব সমীকরণ দয় সমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে এই কথাটা লিখতে হবে সমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে এই কথাটা লিখতে হবে লিখলে উত্তর হয়ে গেল তাহলে আমাদের দুই নম্বর হলো আমি তিন নম্বরে যাচ্ছি এই এই লেখাগুলো আমাকে বারবার লিখতে হবে তো আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি না আর তিন নম্বর সমীকরণটা দেখো তিন নম্বর অঙ্কটা কি আছে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ফোর সমান জিরো থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস টেন সমান জিরো তো আমাদের কি করতে হবে এই সমীকরণ দুইটা তো এখান থেকে লিখব বা এই ধ্রুব পদগুলোকে আমি পক্ষান্তর করবো এক্স মাইনাস ওয়াই সমান ফোর থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান টেন পক্ষান্তর করে নিলাম এটা সমীকরণ নম্বর এক এখানে এইভাবে দিলাম এখানে সমীকরণ নম্বর দুই দেখো এই এক নম্বর মাইনাস ফোরকে ওই দিকে পক্ষান্তর করলাম প্লাস ফোর হইল মাইনাস টেনকে পক্ষান্তর করলাম প্লাস টেন হইল এখন আমরা এই কাজগুলো করব এক্স এর সহক দয়ের অনুপাত এ ওয়ান বাই এ টু এ ওয়ান বাই এ টু দেখো এ ওয়ানের মান এখানে কত ওয়ান এ টুর ওয়ান কত থ্রি মানে ওয়ান বাই থ্রি হয়ে গেল তারপর ওয়াই এর সহক দয়ের অনুপাত 
কত হবে মাইনাস এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই এর সব ধরনের অনুপাত বি ওয়ান বাই বি টু এটা কত হবে মাইনাস ওয়ান বাই মাইনাস থ্রি মাইনাস মাইনাস কাটা তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি দেখো এই দুইটা কিন্তু সমান হইল যখন প্রথম দুইটা সমান হবে তখন কিন্তু আমাদেরকে তৃতীয়টাও নির্ণয় করতে হবে তৃতীয়টা বলতে ধ্রুব পদ দয়ের সহ দয়ের অনুপাত ধ্রুব পদ দয়ের অনুপাত হলো সি ওয়ান বাই সি টু সি ওয়ানের মান কত ফোর সি টুর মান কত টেন এটা কাটাকাটি করি দুই আর পাঁচ দুগুণা দশ দুই বাই পাঁচ তাহলে কি হচ্ছে দেখো এইটা আর এইটা সমান এইটা কিন্তু সমান না এটা কিন্তু আলাদা মানে এরকম হইল এ ওয়ান বাই এ টু বি ওয়ান বাই বি টু এই দুইটা সমান মানে এইটা আর এইটা সমান কিন্তু এই তৃতীয়টা সমান না এটা নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু তার মানে প্রথম দুইটা সমান কিন্তু শেষেরটা সমান না তাহলে এই জিনিসটা দেখো এইটা মানে এইটা এই শর্তটার সাথে মিলছে তার মানে সমীকরণ দেয় কি হবে অসমঞ্জস হবে পরস্পর অনির্ভরশীল হবে এবং সমাধান নেই মানে কোনো সমাধান নেই এই সমীকরণ দিকে সমাধান যদি আমরা করি কোনো সমাধান পাওয়া যাবে না তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো আমরা লিখবো যে যেহেতু এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু নট ইকুয়াল টু সি ওয়ান বাই সি টু সেহেতু সমীকরণ দেয় অসমঞ্জস পরস্পর অনির্ভরশীল এবং সমীকরণ দেয়ের কোনো সমাধান নেই এই কথাটা দেখলে আমাদের অঙ্ক হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে আমি চলে যাচ্ছি চার নম্বরে চার নম্বর কি আছে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান জিরো সিক্স এক্স প্লাস ফোর ওয়াই সমান জিরো তাহলে আমরা ওই কথাগুলো আমি আর লিখছি না এ ওয়ান বাই এ টু একবারে তোমরা কি লিখবা তোমরা লিখবা এক্সের সহক দয়ের অনুপাত তাহলে এ ওয়ান কত থ্রি এটি হলো এটা হলো ওয়ে ওয়ান এটা হচ্ছে তাহলে থ্রি বাই সিক্স কাটাকাটি করলে এক বাই বি ওয়ান বাই বি টু বের করি বি ওয়ান কত টু বি টু কত ফোর কত হচ্ছে দেখো একই সমান হলে দেখো এ ওয়ান বাই এ টুর মান যত বি ওয়ান বাই বি টুর মান তত দুইটাই সমান যখন দুইটাই সমান হবে এইখানে একটা কথা বলি ধ্রুব পথ কিন্তু এখানে নাই এই অঙ্কে ধ্রুব পথ নাই তো ধ্রুব পথ যখন থাকবে না তখন কিন্তু সেটা সি ওয়ান বাই সি টু কিন্তু বের করারও প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে কিন্তু একটা ঘটনা মনে রাখবা যে যদি ধ্রুব পথ না থাকে এবং এ ওয়ান বাই এ টু প্রথম এ ওয়ান বাই এ টু এবং বি ওয়ান বাই বি টুর মান যদি সমান হয় তার মানে এই 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 জিনিসটা থেকে তুমি হিসাব করবা তখন তখন দেখবা যে হ্যাঁ এইটা এইটার সাথে মিলছে সি ওয়ান বাই সি টুর কিন্তু কোনো হিসাব এখানে করার প্রয়োজন নাই ওটা কিন্তু বের করবাই না তাহলে দেখো এ ওয়ান বাই এ টু এবং বি ওয়ান বাই বি টু সমান কিন্তু সি ওয়ান এবং সি টুর কোনো মান নাই এগুলো জিরো মানে কোনো ধ্রুবপদ নাই সেক্ষেত্রে ওইটা বের করারও প্রয়োজন নাই এক্ষেত্রে তুমি এক নম্বর যে শর্ত এক নম্বর শর্ত অনুযায়ী বলবা যে যেহেতু এটা এটা সমান মানে যেহেতু এ ওয়ান বাই এ টু সমান বি ওয়ান বাই বি টু সেহেতু সমীকরণ দেয় পরস্পর সমঞ্জস অনির্ভরশীল এবং পরস্পর অনির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে হ্যাঁ এই জিনিসটা বলি তবে যদি এখানে যদি সংখ্যা থাকতো সে ধ্রুব সংখ্যা থাকতো তাহলে সেগুলোরও মান বের করতে হইতো সি ওয়ান বাই সি টুর মান বের করতে হতো বের করার পরে দেখতে হইতো আসলে কোনটার সাথে মিলতেছে যেটার সাথে মিলবে সেখানে যে অ্যান্সারগুলো আছে সেই সেইগুলো কিন্তু হবে তো যেহেতু এখানে সি ওয়ান এবং সি টুর কোনো মান নাই এই ক্ষেত্রে ধ্রুব সংখ্যা নাই এই জন্য কিন্তু এটা বের করা প্রয়োজন নাই বের করা যাবে না আর কি বের করবা না এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখবা তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল আমরা বলতে পারি যে এই সমীকরণ দয় পরস্পর সমঞ্জস পরস্পর নির্ভরশীল এবং অসংখ্য সমাধান আছে তো বন্ধুরা এই পর্ব আমি এখানেই শেষ করছি এটা চারটা অঙ্ক হয়ে গেল পরের পর্বে আমরা নতুন অঙ্ক নিয়ে আসছি ধন্যবাদ